大家好，我今天要介绍三用电表如何使用。首先，你看到三用电表这边，左手这边有没有这个 DCV？ 这个地方是量直流的，这一区，哦，白色这边，哦，再来下面这个 DCMA 是量直流的电流。再来右下角这一个欧姆档，好，量电阻的。在右上角这个 ACV 是量交流电，电压的。好，那我们的碳碳棒呢？黑色接这个负的，红色接正的。那我们要量家里的插座，要切到。ACV， 啊，如果你不知道电压多少，你就从最大的开始量。然后这上面 ACV 的刻度 ，ACV 的刻度你要看这个红色的这个，哦，这个刻度，它上面到两百五。啊啊，我现在这一档转到一千嘛，转到一千的话，所以说它。跑到最右边两百五的话，就要乘以四，也就是说，你看到这刻度两百五，就是乘以四就好。啊，一般来讲，我们家里的电大概一百一十伏或是两百二，所以我们切到两百五，两百五就够了。好，那我量一次交流电给大家看。它、啊、交流电没有分正负极啊，因为它是这样子，哦，这样子量，哦，你这样量也可也是一样，这样量，哦，大概100中间是一二五，一二五跟一一零是一百中间大概一百一十。看有没有插座有没有电，你就直接这样连，这样也可以，都没有关系。那如果你要量，像你的那个干电池有没有电，你就把它切到这一个这一台，切到直流。哦，左边这边白色是直流，直流的我们用 2.5 五好了，我记得它上面那个干电池都有写。大概一点五左右，好，一点五左右，应该看。然后我们就一样，这个上面的头是正，它这边有写正极，它下面是负极，好，它正极接红棒，负极接黑棒。这个电池大概一点五多一点，大概一点六、一点六伏左右。那直流的话，就是看黑色的，黑色的刻度，黑色这一个，这一个刻度，你要看黑色的 DCV。哦，那、啊、因为我们转到 2.5 五，诶、欸，二点的档位，所以 2.5 你就去看。所以它这一个如果跑到底，你用两百五去砍，你就往后退两回就二点五，然后这边就一百五的话往后退两回就变一点五，这样子砍，这样就知道大概这电池多少，剩多少电量。然后我们再教再讲这个电阻，电阻我们比较少用，电阻我们切到右边的蓝。蓝色这边就是电阻档，那我们电阻档要第一个动作要做一个归零的动作，归零动作就是这两只碳棒把它叠在一起，然后利用左边这个旋钮去调整，把它调到零欧姆的位置，零欧姆就是右边的一个欧姆档右上角的这个位置，这个位置就零欧姆。调好之后，因为为
因为它电里面有电池会老化，我们要做调整。那这样测出来的电阻才是正确的。好，我们来测这个飞利浦的 LED 灯泡它电阻多少？我们来看一下哦。大概三十，三十再乘以十 K 的话，就是三百 K， 不对，三十到四十，三十到四，三十五，三十五乘以档位十 K 就是三百五十 K 欧姆这样子，好，这一个档。这个刚刚只增到三十，上面跟五十，中间是四十，然后四十跟三十中间就三十五，啊三十五，再乘以刚刚这个档位，哦这个档位十 K O， 十 K O 五乘以三十，十就是三，十 K O 五乘以三十五就是三百五十 K O， 所以这个这个 L E D 的。电阻大概三百五十 K。好，那如那我们要怎么知道这一颗灯泡有没有坏？其实很简单，我们就是找找一个好的灯泡，找一个好的会亮的那个灯座有有，把它拆下来，装上去就知道了。或是或是你自己做一条测试线，测试线自己自己测。啊，正正极负极，不要碰到一起，就好，就这样子，大概是这样，我测一下就好，好这样子，我看大家比较清楚，这样子哦，灯泡就亮了，好，大概是这样子，啊，有什么问题下面可以留言，啊，喜欢我的频道，请记得右下角帮忙订阅一下，谢谢大家收看。